Hola, me llamo Sandra Margarita Guaman Luna, soy Senior Associate en la firma PricewaterhouseCoopers y he trabajado como abogada tributarista en la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, especializada en temas tributarios y aduaneros. La maestría en Derecho Tributario me ha permitido profundizar todos los conocimientos previos ya adquiridos desde eh, temas sustantivos y la naturaleza de figuras tributarias y no tributarias hasta aspectos procedimentales importantes desde la teoría y la práctica. Asimismo, he eh, adquirido todas las herramientas necesarias para poder desenvolverme de forma óptima en el ámbito público y en el ámbito privado, sea eh, resolviendo controversias tributarias trascendentales en sede casatoria o elaborando estrategias judiciales en materia tributaria desde una mirada empresarial. Eh, asimismo, el enfoque interdisciplinario que tiene la maestría me ha permitido participar en el sexto posgrado iberoamericano en responsabilidad social empresarial llevado en la Universidad de Castilla-La Mancha en España y que luego pude eh, hacer el máster iberoamericano en esta rama y culminarlo con mención sobresaliente. Amistades duraderas con docentes, compañeros de la maestría, compañeros de diversos lugares del mundo con quienes hasta el momento sigo manteniendo contacto. Asimismo, el crecimiento personal y profesional, porque considero que la maestría constituye un reto para cada uno, y el análisis crítico de los diversos fenómenos que podemos apreciar en, un, en el panorama tributario. La maestría en Derecho Tributario por su alto nivel académico, exige que el alumno tenga que darle un tiempo especial al estudio, a la investigación rigurosa, al análisis crítico, lo que va a generar que el alumno perfeccione todos sus conocimientos adquiridos en materia tributaria y con el tiempo pueda escoger desde qué ámbito desea desarrollarse, sea en el ámbito público, privado o académico. Asimismo, la maestría en Derecho Tributario constituye un reto personal y profesional, por lo que es muy importante el estudio constante y la dedicación. El análisis crítico de los diversos problemas que identificamos en el panorama jurídico tributario actual y la elaboración de propuestas para solucionar estas controversias sea en una sede administrativa o judicial. El enfoque interdisciplinario que posee la maestría eh, me ha permitido dar una mirada más novedosa a los aportes académicos y también eh, he mejorado mis habilidades para investigar y reviso minuciosamente eh, la, los criterios jurisprudenciales, sean estos vinculantes o no, en diversas instancias y cómo debería interpretarse la norma tributaria en un caso concreto. Mi trabajo de investigación fue un análisis crítico de los gastos por responsabilidad social empresarial, si este gasto es asumido por el Estado, la empresa o la sociedad, y propuse un criterio tributario adicional que permitía la procedencia de este tipo de gastos, a los cuales podemos denominar especiales, dando relevancia al bienestar general y a la luz de eh, fundamentos jurídicos, tributarios y constitucionales que no se estudiaron en el ámbito local. Asimismo, esta investigación eh, se inclina hacia la postura de que no corresponde regular expresa y específicamente a los gastos por RC en la ley del impuesto a la renta, pues ello podría conllevar a la desnaturalización de la RC y su existencia. Eh, el acompañamiento fue sumamente constante. Tuve un asesor metodológico, una asesora temática, quienes siempre me exigían el estudio riguroso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, del Tribunal Fiscal, para poder eh, evaluar y luego realizar un análisis comparativo con los casos de países exportadores de capital. 
Eh, mi trabajo también se vio fortalecido por la participación en los cursos internacionales que ofrece la maestría a través de sus convenios, en donde pude conocer eh, la naturaleza del ERC inspirada en valores éticos y principios y con ello abrir nuevas líneas de investigación en donde vincule a la ERC y sus aspectos tributarios. Sin perjuicio de que la maestría cuenta con una excelente plana docente, recuerdo mucho a la doctora René Villagra en el curso de convenios para evitar la doble imposición y a quien también acompaña en algunos cursos de la maestría. Eh, también como cusqueños recuerdo al doctor Walter Villanueva en el curso Imposición al Consumo y a la doctora Cristina Huertas en los cursos de jurisprudencia tributaria, fiscalización y procedimientos tributarios. Recomiendo totalmente la maestría en Derecho Tributario por el alto nivel de exigencia académica que posee, pues esto va a generar en el alumno que estudie de forma más rigurosa, que investigue y que analice críticamente los diversos fenómenos o problemas que observamos en el panorama jurídico tributario. Esto sin duda va a llevar a que el alumno se pueda desenvolver de forma óptima, sea en el ámbito público, privado o académico.